大家好，我是百乔，今天来分享一个八字。事主出生在一九八六年的农历四月二日未时。那我们来看这一个八字啊，八字是丙寅、辛卯、丙子、乙未。丙火出生在春天，卯月，木旺，火象。啊，他是出生在卯月啊，木已经很旺了，卯月是最旺的木。他不像寅月，寅月的话呢，还有可能木嫩气寒，是吧？像现在是春天，天气还是非常寒冷的。哎，但是去到卯月呢就不一样啊，这个是木旺火象，木非常的旺，寅卯还有个位，卯位还有一个带拱局，啊，没有贴在一起，但是也有一个木火之气，因为透出来的也是乙木，这个火呢也通根了啊，这个火并不弱啊，你看着好像火不多是吧？有一个乙木长生，透的丙火。啊，这个丙火呢，又通根在位啊，应受非常的旺，应受可以说啊，当令得局了。生旺可以用什么呢？哎，生旺可以用克耗泄，是吧？啊，一般都是这么说啊，生旺用克耗泄，生弱呢用帮扶啊。但其实这一个呢，只是一个刚入门初学的时候啊，我们会这样说，让大家好理解。实际到断命的时候啊，它也是需要去分析的。啊，譬如这一个八字，我们就需要分析。有很多人不了解一个旺衰，它有什么用？哎，觉得旺衰都是初学者去学的啊，入门的一个东西。其实我告诉大家，并不是旺衰，它是基础啊，基础中的基础，但同时它也是最难的一个地方，因为对于天干地支的力量的把握啊，它并非一件容易的事情，它需要很长的时间啊，去学习、去练习、去经验。那这一个八字呢，生这么旺。它也确实，十三、官杀、财星，它都有。那我们应该用哪一个呢？还是说，哎，都有就好呢？啊，其实并不然。旺衰的目的是为了什么呢？是为了让我们可以找到核心的用神是什么。确定这一个核心的用神之后，才根据用神这一个中心点去判断其他的字对这个用神来说是有帮的，还是说，啊，去不好的地方的。但这个八字它取用应该取哪一个呢？啊，有官先论官是吧？有一个子水在这里，哎，在我的座下贴着身，也有一个心金，但心金这里在干嘛了？哎，被劫了对吧？被连上的丙火劫了。十三呢？啊，十三呢也被木劫住了，是不是？整个八字很乱啊，征战啊，它不叫乱，它这个叫征战。所有的这一个字啊，都有一个针对的东西。我要用止水，被未土克了；我要用心金，被丙火克了；我要用未土，被乙木克了。哎，好像不好取，是不是？好像这个人不咋地啊，这八字不咋地，每一个字都被一一一的对住了，很有针对性，是不是？但我们要考虑一个点：敌人的敌人就是我的朋友，对不对？我要用止水，你硬心是泄我官煞的东西，水生木，对吧？啊，按理来说，这个这个硬心啊，它是不好的，因为我生旺，我不喜欢去生呐，我已经生的够了，我太旺了，你还生是吧？按理来说是这样子，但这个八字呢，我们一定要记住啊，包括我们其实从生活中、从战场上、商场上，是吧？做人做事上面，其实也是一个道理。敌人的敌人就是我们的朋友啊，未土来克我，未土的敌人是谁呀、啊？未土的敌人是不是正是这一个木啊？正是这一个木啊，是不是？那你说卯木对于我止水来说，它是不是敌人呢？啊，它也是敌人，因为它耗泄我的水气，而且它太旺了，哎，它去不停的生我的丙火。但是呢，勤奋这个东西，这就是这么的奇妙，是吧？这个乙木它也做了好事呀、啊，啊，你可以说这个乙木它是无意的，但是它做了一个动作。把未土制住了，而且乙木作位，乙木有一句话叫做“乙木虽由溃阳减流”，乙木坐在未土上面叫做通根生库，可以说把这个未土，你看着它这个未土还是个石土，但是我呢坐在你上面把你给制住了啊，让你怎么样啊？让你不要去克我的止水，是不是这个乙木的一个情分呢、啊？当坏人做了好事，他是什么人呢、啊？哎，他是好人，是不是？哎，坏人也有可能做好事。<笑>是不是？那这个子卯相刑，它代表了什么呢？大家不要以为所有的刑它都是不好的，这个是错误的一个观念啊！易经告诉我们，一定要去分阴阳。阴阳是什么呢？阴阳其实无非就是辩证。如果有人跟你说子卯刑它是不好的，啊，丑未戌伤刑它是不好的，地支相冲它是不好的，我跟你说，这个人他是完全不懂阴阳的。
这个好与不好要看这个东西怎么样去用。啊，那比如说在现实世界当中，对吧？哎，有很多的有益的昆虫啊，也有很多害虫。那害虫有没有可能拿去做好事呢？同样也是有的啊。这种我就不举例了啊，大家随便都可以想得出来。那这个木把土制住了，它从一个坏人变成了一个好人。这个子卯相刑，它听着是刑，感觉是不好的。当刑的本质是什么？刑的本质就是说我止水，它是一个市政。啊，卯它也是一个市政，两个的气啊，你看它的本气非常的专，它是没有任何的杂质。你不像这个银木对吗？里面藏的火，藏的土，胃里面啊、嗯、这一些长生和木枯，它里面藏的气非常的杂。但市政呢，子午卯酉呢，它的气很专，所以你要让子水生卯木，它是一方之主啊，它乐意吗？它不乐意。我卯木呢？我是一方之之主，我干嘛要你生呢、啊？我也不乐意，是不是？包括午火、酉金啊，你看子水、卯木，他们这个四正呐、啊，它全部都是这种感觉，午卯相破，午酉相破，对吧？啊，这个子酉也是相破，子卯相刑又相破、啊，都是这样的一个，就大家都是大佬，个都谁都不服谁的这样的一个状态，这个叫做子卯刑，它告诉你，那我们要联想。这个子跟卯，它明明是相生的，为什么说它无恩呢？因为它生的不好。在甲，我们论甲木的时候讲过一句话，叫做啊、呃，这个水淡其苦，对吧？啊，就是说我啊，地支生子辰了，水非常非常旺了。哎，我有一个银木在这里，我就可以很好的去吸收这个子子水。银木，以前我跟我学生就开玩笑，银木它就像那个苏菲，对吧？吸收能力、吸水能力特别强啊。因为为什么呢？其实我们可以想象嘛，反正古人定的这个东西啊，只能说我们通过自己的一个理解。因为银木里面呢，你看啊，甲木、丙火、戊土，对吧？这些对于水来说，它是什么？我这木吸收了水之后，如果像现在的天气，我们这边广东是下雨啊，你一块湿木头你放着。它也不会干，对不对？那它怎么吸水呢？哎，你给它一点温暖，给它一点火嘛，对不对？还搞一点土过来吸水，对不对？所以为什么它吸水力特别强啊？它木生火，火生土去了，它流通起来了。你看卯木，它里面藏的是啥？就一个乙木，对吧？啊，你就没了。你说它不吸水吧？它吸，但是吸水能力有没有乙木强呢？肯定没有。说来说去啊，可能。有点啰嗦啊，那我们总结一句呢，就是说子卯相刑啊，我们不要听到刑就说不好的，反而因为子卯相刑，它好事，它成了好事，它成了什么好事啊？我要用止水啊，我是不是不想这个卯木把我给泄多了？它不吸收反而好啊，帮我保留了止水大部分的水气啊，是不是？哎，所以这个相刑啊，它反而成了好事啊，它并不是坏事、啊。说我们有时候看事情呢，也要看两面。可能现在对于你是最难熬的一个时啊、呃、时候啊，可能遇到很多不顺心的事情，非常多的困难摆在面前。但是这一个呢，未必是坏事。这一个可能对于我们来说是锻炼，也可能对于我们来说呢，把我们逼到了绝地，我们来一个绝地反击。所以有时候这种啊，我们要辩证去看待，这一个才是真正的阴阳。所以这个止水啊，你看着好像不行。啊，是不是？其实它反而因为相刑，它行了啊。未土在这里要克呢，反而让这些木给护住了。而且我这里呢还有一个源头啊，源头备克是备克的事情，但它终归有啊，是不是？啊，它也是有好有坏的一个地方。所以这个八字它有一定的格局，并不是说看起来这么不堪。那这个八字呢，小时候走的是壬辰大运啊，啊，壬辰大运后面呢走的是一个啊木火运啊，走的是一个火运南方之地。南方地会怎么样啊？要木泄了，对吧？土旺了，哎，止水啊，熬干了啊。他可以说，他这个午火大运是他人生里面最黑暗的一个时候啊，非常的长啊，在午火大运啊，领着大概两三三千块钱的工资吧啊啊，住住着非常破旧的那种出租屋，在大城市打工啊，过得非常的苦啊，非常非常苦。但是，一转运去到乙未运。啊，我用这语气好像就已经把这个答案给大家已经说出来了。那乙未运，我们第一眼看是不是觉得不好？哎，乙未运未土来啦，啊，卯未拱木，对吧？又泄我止水，又克我止水，我这用神受伤了
啊，怎么你会说这是好运呢？但是我们别忘了，我们前面说的啊，敌人的敌人他就是朋友啊。以木来，他虽然也有来泻我止水的一个一个作用啊，有不好的地方，但他更多的是什么呢？更多的是把我的这个胃土这个病啊，给他去了。所以有时候呢，人生就是在绝境之中，啊，他会给你一些光明，啊，就像这一些你看起来不咋样的一些大运，那、啊、你想不到他会，啊，突然在这个大运呢，哎，突然发财了，那、啊、突然事业有成了，啊，什么事情都变好了，非常的突然的。以前他一直打工，啊，可以说呢，工资又低，啊，各方面也都不太好，但是一去到一位大运，哎，他就抓住机遇了。啊，他也是一个挺勤勤快的人啊，挺聪明的一个人，也很吃苦耐劳的一个人。他在这一个大运呢，自己创业，啊，开始慢慢的一年一年的收入，哎，他慢慢增长，哎，慢慢的增长起来了。因为乙木在这里起了一个好作用啊，把未土克了，是一个非常好的大运。啊，这个很多人可能理解不了啊，啊，觉得哎，这这不是克我用神吗？啊，这不是木运吗？啊，这不是火运吗？是吧？啊，有时候也是在绝境中呢，确实能找到一个突破口。啊，接着一连串的这几个流年呢，都还不错。丁酉，对吧？啊，戊戌呢也还行，戊戌也没什么大的事。因为为什么戊戌没什么大的事啊？把止水克了，为什么没事啊？因为他走的是乙未木运，原局木旺，他这个木他就能起到一个护卫的作用。啊，为什么有一些八字啊，同样是用光？但他走这种土运呢，他就完蛋了呢，因为他他这一个不一样，因为他是有源头的，就等于说啊、呃，有人要来，有人要来这一个刺杀我，对吧？哎，我是一个官煞，嗯，这位土要来刺杀我，我付钱请保镖啊，对不对？我说付，我得有钱付才行啊，我得有个源头，不然你这木把我给耗尽了也不行。一个是子位，一个是子卯刑，我不至于说付不起。第二个是我有一个源头，我后面还有这一个后勤啊，所以他成了。他总木运还是不错，这几个流年呢，哪怕戊戌流年啊，他也没事，照样是赚钱。后面这些流年呢，也都没问题。但是随着整整一个大运的走势，前面的乙木走完了，后面的未土来了，是不是多少会受到这个未土的影响啊？啊，那主要是这一个问题。所以最近因为几年前看过他的八字了。啊，今年过年的时候呢，也问一下我说，哎呀，这两年好像生意啊越来越糟糕了，一年比一年差，没以前那么赚的那么多，没那么稳定啊。因为随着未土大运的土气越来越大，他这一个土气越来越大，把止水克的呢也会差一点。他这一个整一个用神啊，看着止水，他不单单是财星为他的财富啊，啊，用神为财富啊。啊，这个是有区别的啊，给大家陈述的就是这样的一个观点啊。他他这个八字还蛮有趣的，两个丙火去争合一个心金，哎，这代表了什么呢？我觉得也是蛮有意思的一个象啊，是不是两男争一女啊？嗯，以前确实感情路呢比较波折啊，当然现在已经结婚生孩子了。以前走的甲午大运的时候啊，感情路非常的波折，因为这个心金啊被别人夺了，哪怕他现在已经结婚了。这个是他的老婆，对吧？但他心里面老是惦记着，因为这一个心经啊被丙火伤了，啊，他老惦记着什么呢？他有一个初恋，啊，有一个初恋，那个初恋呢，很早之前就已经结婚了，啊，当然新郎不是他，老惦记着别人啊，初恋啊，啊，念念不忘啊，就这么一个心经。然后初恋离婚了，啊，初恋离婚了，他现在呢，哎，又跟对方啊有这种深度的联系。也是印了这么一个象啊，因为有时候啊，这个感情呢，对于婚姻的一个理解，有些时候用言语比较难表达。你说他心情不好吗？你说他老婆不好吗？其实他老婆我觉得是挺好的，啊，挺顾家，挺啊文雅的，挺有礼貌的一个人啊，长得也漂亮。因为为什么呢？因为心金克到木了，多少有点是这个财气通门户，但他也实际也没通上呢，因为被丙火克了嘛。但心金在这里绝对是好的。因为心金也跟他相合啊，也有这个意思，坐在木上面，啊，他是一个源头，可以说老婆是好的，但是呢，这男的他是欲求不满的，永远不可能说找到让他满意的女人，啊，这个段语其实也跟很多客户去讲过，是吧？这个怎么看啊？就从这里看，因为心金被丙火克了，所以他这个
，心经可以说是被删掉了。所以不满意、不满足、不满足就要怎么样呢？是吧？哎，肯定想找其他的去弥补这一个缺陷的女人。那这个初恋呢，离婚了，为什么？啊，因为这个心情太弱了。啊，他也有时候也不一定是初恋，但肯定是这种被别人抢掉的女人的这么一个像。这个刚好是自己的初恋，啊，肯定有可能是前任呢，或者说其他的这种情况，对吧？所以你说这又会影响什么呢？肯定是影响感情啊，啊，肯定是影响感情啊。他在家里面得不到的东西，他想在外面去索求啊，其实也不会有什么太好的一个结果。你看后面这几年有一个丙午啊，我叫他，哎，该断就断了吧，是吧？好好回归家庭啊，这么好的老婆，对吧？嗯、啊，挺委屈的，我觉得他老婆挺委屈的。后面还有一个丙火大运呢、嗯，还是得受影响。其实有有时候啊。哎，真的不由人呐、啊，这个东西啊，包括有一个学员也是啊，自己其实也会看一点，也知道啊，自己会应这方面的问题，但是就是明知道这样的情况下，还是往坑里面去跳，不由自主的。所以说八字能不能改命呢？能，啊，前提是你有这么强大，能不能控制住自己的欲望，有没有这么坚定的信念，能不能改变自己的行为和性格？你能改变的百分之百，肯定是可以改变自己的命运的。当然，他也没那么容易，不然的话，每个人都改了，是不是？那我们这些看八字的就没办法给别人看了，太容易改了，怎么看看不准，是不是？好，那今天的分享呢，就分享到这里吧。啊，我们下一期再见。